தொடர்ந்து தேவன் தேவன் இறைமையாவுக்கு தந்த செய்தியை நாம் பார்ப்போம் அந்த செய்தி என்னவென்றால் அன்பானவர்களே அது ஒரு விடுதலையின் செய்தி ரெண்டாவது அது நியாய தீர்ப்பின் செய்தி அன்பானவர்களை இன்றைக்கு எல்லா தேவ மனிதர்களும் இப்படி நினைக்கிறாங்க அதாவது என்னுடைய செய்திகள் ஜனங்களை தேற்ற வேண்டும் உண்மைதான் ஆனால் எரிமையாவுக்கு தேவன் சொன்ன அந்த வார்த்தை ஒரு எச்சரிப்பின் வார்த்தை ஜனங்களுக்கு சொல்லுவாயாக இரண்டாவது நியாய தீர்ப்பின் வார்த்தையை சொல்லுவாயாக இன்றைய செய்தியாளர்களுக்கு இறைமையா நல்ல ஒரு முன் உதாரணம் தேவன் சொல்கிறார் நான் இடிக்கவும் கட்டவும் பொடுங்கவும் நான் உனக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறேன் அந்த செய்தியினுடைய கருப்பொருள் என்னவென்றால் அவர் சொல்கிற வார்த்தை இறைமையான் புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் அந்த வார்த்தை இன்னும் கத் அதாவது அவர் சொல்கிற வார்த்தை என்னவென்றால் அதாவது நான் உன்னை பிடுங்கவும் இடிக்கவும் அவி அழிக்கவும் கவிழ்க்கவும் யோசித்து பாருங்கள் இந்த செய்தி ஜனங்கள் யாரும் விட மாட்டாங்க இது ஒரு எச்சரிப்பின் செய்தி அது மட்டுமல்ல அன்பானவுடே இது இந்த செய்திகள் ஒரு நாளும் மக்களின் பாராட்டை பெறாது மக்கள் புகழ மாட்டார்கள் காணிக்கை தர மாட்டாங்க அதற்கு மாறாக கிடைத்தது என்னவென்றால் பாடுகள் சிறைச்சாலை அது மட்டுமல்ல அன்பானவரே இந்த செய்தியை யாருமே விரும்புவதில்லை தேவன் சொல்லுகிறார் அன் மூன்று காரியங்களை சொல்லுகிறார் அன்பானவர்களே டோன்ட் டிஸ்ஒபே காட் தேவன் ஒன்றை சொல்லுவாரானால் அப்படியே செய்யுங்கள் ஜனங்களுக்காக செய்தி அல்ல அந்த வார்த்தையை நான் திரும்ப ஒரு முறை படிக்கிறேன் அவர் சொல்லுகிறார் நான் இதற்காகவே இன்றைய தினம் ஜாதிகள் மேலும் ராஜாக்கள் மேலும் உன்னை ஏற்படுத்தினேன் எதற்காக பிடுங்க இடிக்க அழிக்க கவிழ்க்க அதனுடைய கருப்பொருள் என்னவென்றால் கவனிங்கள் இது வந்து ஒரு நியாய தீர்ப்பின் செய்தி நான் இந்த உலகத்தை நியாயம் தீர்க்க போகிறேன் அன்பானவர்களே திரும்ப நான் சொல்லுகிற ஒரு மூன்று வார்த்தைகளை டோன்ட் டிஃபைன் த லாட் அவரோடு வாதம் செய்ய வேண்டாம் டோன்ட் டிஸ்ஒபே த லாட் மூன்றாவது டோன்ட் டெஸ்டினேட்டட் லாட் ஆண்டவரை அல நீங்கள் அதாவது இதுதான் ஆண்டவர் இதைத்தான் செய்வார் இல்லை உங்கள் கற்பனைகளுக்கும் உங்கள் அறிவுக்கும் எட்டாதவர்களை தேவன் செய்வார் தேவன் சொல்லும் போது அன்பானவர்களே கீழ்ப்படியுங்கள் அவர் சொல்லுகிற வார்த்தை நான் விரும்புகிறது போல் அல்ல பல இடங்களில் தேவன் செய்திகளை தரும்போது இது ஜனங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்களே ஜனங்கள் விரும்ப மாட்டார்களே ஜனங்கள் பரியாசம் அல்லாவிட்டால் ஜனங்கள் அடுத்த வாரம் வரமாட்டார்களே இல்லை தேவன் ஒன்றை சொல்லும் போது அதை துணிகரமாய் செய்யுங்கள் மற்ற எல்லாவற்றையும் அவர் பார்த்து கொள்வார் என்றால் சொன்னவர் அவர் செய்கிறவர் அவர் செயல்படுத்துகிறவர் அவர் தான் செ செயல்படுத்துகிற தேவன் எனவே அவர் நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்க்கையிலே செயல்படுத்துவார் எனவே தான் அந்த தேவன் தம்முடைய நியாய தீர்ப்பை குறித்து காண்பிக்கும்படியாக அவரை பார்த்து ஒரு இறைமையை பார்த்து ஒரு வார்த்தையை கேட்டார் பதினோராம் வசனம் இறைமையாகவே நீ எண்ணத்தை காண்கிறாய் என்று கேட்டார் அதற்கு வாதுவிமரத்தின் கிளையை காண்கிறேன் என்றார் அடுத்த ஒரு வார்த்தை பதிமூன்றாம் வசனம் நீ என்ன நீ காண்கிறது என்ன என்று கேட்டார் அதற்கு பொங்குகிற பானையை காண்கிறேன் என்று சொன்னார் அதன் வாய் வடக்கே இருந்து நோக்குகிறது என்றார் அப்பொழுது கத்திரி நோக்கி வடக்கே இருந்து தீங்கு தேசத்தின் குடிகள் எல்லார் மேல் வரும் இந்த வார்த்தை கவனியுங்கள் தீங்கு எல்லா தேசத்தின் மேல் வரும் அந்த பொங்கும் பானை என்ற வார்த்தையுடைய கருப்பொருள் என்னவென்றால் அந்த நாட்களில் யூதருடைய வீடுகள் எல்லா வீடுகளிலுமே மிகப்பெரிய பானைகள் இருக்கும் அதனுடைய தேவன் சொல்கிறார் அந்த அங்கே ஒரு வாசனை சொல்கிறார் அந்த பொங் அது வடக்கே இருந்து தீங்கு தேசத்தின் குழிகள் எல்லார் மேலும் வரும் என்பதனுடைய இப்படிப்பட்ட ஒரு செய்தியை பிரசங்கித்தால் ஜனங்கள் விரும்புவார்களா ஆலயத்துக்கு வருவார்களா ஆனால் தேவன் சொல்கிறார் அன்பானவர்களே அதனுடைய காரணம் என்னவென்றால் நான் இந்த ஜனங்கள் என்னை விட்டு தூரமாய் போய்விட்டார்கள் ஒரு பொங்கும் பானை இட்ஸ் பப்ளிங் அதனுடைய இன்னொரு கருப்பொருள் என்னவென்றால் தேவனுடைய உள்ளம் அதற்காக பொங்குகிறது அந்த எரிகிற முச்செடியினுடைய இன்னொரு கருத்து என்னவென்றால் தேவனுடைய இதயம் தீவிட்டு கொழுந்து விட்டு எரிகிறது அழைக்கப்பட்டவர்கள் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் ஆனால் தேவனை மறந்து வாழ்கிறார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களுக்காக அவன் ஆண்டு சொல்கிறார் மோசையை பார்த்து இதை போலத்தான் என் உள்ளம் எரிகிற என் ஜனங்களுக்காக இங்கே தேவன் சொல்கிறார் பொங்குகிறது அவனுடைய கருத்து இன்னொரு கருத்து என்னவென்றால் ஜனங்களுடைய பாவம் அக்கிரமம் 
அநியாயம் விக்கிரகாராதனை பொசிப்பது குடிப்பது இதைத்தான் அன்றைக்கு அவர்களும் செய்தார்கள் எனவே தேவன் சொன்னார் அவர்கள் மேல் தீங்கு வரும் அன்பானவர்களே இன்றைக்கு ஒருவேளை அந்த தேவன் இப்படிலாம் சொல்லும்போது அதை பிரசவிக்க முடியுமா அதில் இன்னொரு இன்னொரு சத்தியம் என்னவென்றால் தேவனுக்கு விரோதமான காரியங்களை செய்கிற வாழ்க்கை இப்படி தான் இருக்கும் அதாவது தேவ சித்தத்தை எதிர்க்கிறவர்கள் அன்பானவர்களே வாழ்க்கை தீங்கு வரும் அவர் தேவன் சொன்னார் தேசத்தின் எல்லா குழிகள் மேலும் தீங்கு வரும் இந்த தீங்குக்கு என்ன காரணம் ரெபலிஸ் வித் காட் தேவனோடு கூட போராடுவது டிசோபேயிங் டிசார்டர் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாத ஒரு வாழ்க்கை இன்றைக்கு எல்லாருடைய வாழ்க்கையில் அதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்து தேவன் சொல்கிறார் அன்பானவர்களே தேவன் தேவனுடைய செய்திகள் கிருபி உள்ளது தான் அதனுடைய நியாய தீர்ப்பு உள்ளது இன்றைக்கு எந்த பிரசங்கியார் நியாய தீர்ப்பதை பேசுகிறார் கடிந்து புத்தி சொல்லுன்னு போட்டிருக்குது அது யாரும் சொல்கிறது இல்லை ஒரு பாலிஷ் மெசேஜ் தான் ஜனங்கள் விரும்ப மாட்டாங்க உடனே தேவன் ஸ்கிப் ஆகும் அதர் மெசேஜ் அந்த ஊடகத்தில் பேசும்போது தொலைக்காட்சியில் பேசுகிற உடனே அந்த போர் அடிக்குது ஏன்னா நியாய தீர்ப்பு இல்லை அன்பானவர்களே இந்த ஒரு சின்ன கேள்வி உன்னை தேவனுடைய உள்ளம் எப்படி இருக்கிறது துக்கமாக இருக்கிறதா மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதா செப்பினாவில் சொல்கிறார் உன் அன்பு நிமித்தம் அவர் மகிழ்ந்திருப்பாரா அதாவது உன்னால் அவர் மகிழ்ந்திருக்கிறாரா இல்லை துக்கம் அடைந்திருக்கிறாரா ஒரு பொங்கும் பானை என்னுடைய இதயம் சொல்கிறது என்னுடைய இதயம் பொங்குகிறது அது அடுத்த வார்த்தை அன்பானவர்களே அது தீங்க நான் வர பண்ணுவேன் தேவனுடைய செய்திகளை கிருமை உண்டு இரக்கம் உண்டு தயவு உண்டு வாக்குத்தத்துகள் உண்டு அதே போல் தர்ஸ் அ காஷன் ஒரு எச்சரிப்பு உண்டு அதாவது கன்சோலேஷன் அண்ட் காஷன் கோஸ் டுகெதர் ஆறுதலும் எச்சரிப்பு சேர்ந்து தான் போகணும் அனைவருடைய செய்திகளை பணக்காரனாவாய் வீடு வாங்குவாய் கார் வாங்குவாய் பணம் கொட்டும் கையில் கொட்டும் பேக்கெட்டில் கொட்டும் கவனிங்கள் இதல்ல வாழ்க்கை தெய்வம் சொல்கிறார் அன்பானவர்களே ஒருவேளை ஜனங்கள் எதிர்மறையாக இருக்கலாம் காணிக்க வராமல் இருக்கலாம் ஜனங்கள் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியாக இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் எதிர்மறையான சூழ்நிலைகள் எதிர்மறையான சம்பவங்கள் எதிர்மறையான மனிதர்கள் அந்த தேவன் சொல்கிறார் நான் உன்னை உறுதிப்படுத்துவேன் நான் உன்னை பலப்படுத்துவேன் பதினெட்டாம் வசனத்தில் பதினெட்டாம் வசனத்தில் அவர் சொல்கிறார் இதோ நாம் தேசம் அனைத்துக்கும் யூதாவின் ராஜாக்களுக்கு எல்லாருக்கும் அதன் பிரபுக்களுக்கும் அதன் ஆசாரிகளுக்கும் தேசத்தின் ஜனங்களுக்கு எதிராக நான் உன்னை இன்றைய தினம் நீங்கள் நான் உன்னை இன்றைய தினம் அரணைப்பான பட்டணமும் இரும்பு தூணும் வெண்கல அலங்கமாக்கினேன் ஆக்குவே நல்ல ஆக்கினேன் வென் காட் கிவ் த அசைன்மெண்ட் யூ வில் மேக் த ப்ரொவிஷன் அவர் எல்லாவற்றையும் செய்வார் திரும்ப ஒரு முறையாக சொல்ல விரும்புகிறேன் தேசம் அனைத்துக்கும் யூதாமின் ராஜாக்களுக்கும் பிரபுக்களுக்கும் அதன் ஆசாரிகளுக்கும் தேசத்தின் ஜனங்களுக்கும் எதிராக நான் உன்னை இன்றைக்கு அது முடியுமா அது எல்லாரையும் பகைக்க வேண்டுமே காம்ப்ரமைஸ் இருந்தாலும் வாழ முடியும் யாரையெல்லாம் தேசம் அனைத்தையும் யூதாவின் ராஜாக்களை அதன் பிரபுக்களை இப்படி வாழ முடியும் அடுத்து ஆசாரியர்களை தேசத்து ஜனங்களுக்கு எதிராக நான் உன்னை இன்றைய தினம் அவனுடைய அன்பானவர்களே தேவன் சொல்கிற வார்த்தை ஐ வில் மேக் யூ ஸ்ட்ராங் ஐ வில் மேக் யூ ஸ்டேபிள் அது ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது அன்பானவர்களே அதாவது இரும்பு வெண்கலம் அசைக்க முடியாதது உறுதியானது யாரும் உன்னை மேற்கொள்ள முடியாது அதில் சொல்கிறார் அவர்கள் உன்னை மேற்கொள்ள மாட்டார்கள் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்புதவி பிள்ளையே டோன்ட் காம்ப்ரமைஸ் வித் த வேர்ல்டு டோன்ட் காம்ப்ரமைஸ் வித் த பீப்புள் அவங்க எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருக்கலாம் டோன்ட் காம்ப்ரமைஸ் ஜனங்களுக்காக சத்தியத்தை மாற்றிக்கொள்ள ரொம்ப கடினம் இந்த நாட்களில் மிக கடினம் நான் இத்தனை ஆண்டுகள் ஊழியம் செய்கிறேன் மிக கடினம் எதிர்ப்புகளை சமாளிக்க முடியாது ஏலனங்களை சமாளிக்க முடியாது போராட்டங்களை சமாளிக்க முடியாது குடும்பத்திலே எதிர்ப்பு மனைவி கேட்பாங்க உனக்கு எதுக்கு இந்த வேலை பிள்ளைகள் கேட்பாங்க உங்களுக்கு எதுக்கு வேலை வந்தீங்களா பிரசை மட்டும் போங்க எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்கிறீங்க அது அவங்க பாடு இல்லை அவங்க பாடு அல்லது கத்தருடைய பாடு ரெண்டாவது ஊழியக்காரனே உன் பாடு இடிப்பதும் கட்டுவதும் நாட்டுவதும் உன் பாடு அதில் சொல்கிறார் அன்பான செய்தியில் வெறும் கிருபை இல்லை எச்சரிப்பு அவர் சொல்கிற தேசத்தின் மேல் தீங்கு வரும் என்று சொல் இதைத்தான் நோவா பிரசங்கித்தான் 
ஜனங்கள் பரியாசம் பண்ணினார்கள் அவர்கள் அழிந்து போனார்கள் எனக்கு என்னுடைய கிசைதியை கேட்கிற நீங்கள் எந்த ஊழியக்காராக இருந்தாலும் ஜனங்கள் உங்களை பரியாசம் பண்ணலாம் தேவனுடைய தேவனோடு நிற்கிற மனிதன் இவைகளெல்லாம் மேற்கொள்ளுவான் தேவனோடு செல்லுவேன் மதுளை தாண்டி வெல்லுவேன் உலகை ஜெயிக்கும் தேவனால் யாவும் ஜெயித்து வெல்லுவேன் நீங்கள் தேவனோடு கூட வாழும்போது அன்பானவர்களை எதையும் நீங்கள் மேற்கொள்ள முடியும் அவர் அதுதான் கருத்தர் அதுதான் சத்தியம் தேவனுடைய சொல்லுவாரான சொல் என்று சொல்லுவாரான சொல்லுங்கள் இவனை பிரபிர மெசேஜ் ஒரு ஆயத்தத்தின் செய்தி ஒரு எச்சரிப்பின் செய்தி ஏதோ ஒரு எச்சரிப்பு ஐயோ ஜனங்கள் கேட்க மாட்டாங்களே காணிக்கை நிறுத்திடுவாங்க நெவர் ஏனென்றால் வேதம் சொல்வது அவர்கள் உன்னை மேற்கொள்ள முடியாது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்பவர்களுடைய டோன்ட் காம்ப்ரமைஸ் இன்றைக்கி சபையில் பாருங்கள் அலங்கோலம் அவலட்சணங்கள் யாரையும் கட்டுப்படுத்த முடியல அந்த பெற்றோர் சொல்லணும் பிள்ளைய இப்படி அலங்கோலமாக ட்ரெஸ் பண்ணி வரக்கூடாது போதுக்குன்னு சொன்னால் போதுன்னு மேலே எதிர்ப்பு சின்ன பிள்ளை அதுக்கு என்ன தெரியும் அதுவும் தனியாக சொல்லணுமா ஆமையும் சொல்லணும்னு ஓடி போயிடுறாங்க இங்கே எப்படி தனியாக சொல்கிறது பிரசங்கத்தில் சொன்னால் எனக்கு தான் சொன்னீங்க தேவன் சொல்கிறார் என்னை கேட்டுக்கொண்ட ஊழியக்காரர்களே உங்களுக்கு தேவன் சொல்கிறார் நான் உன்னை அவர்களுக்கு முன்பாக அது வார்த்திருக்கிறது கலங்க பண்ணாதபடி ஊழியக்காரர் எவ்வளோ கலங்குறாங்க தெரியுமா ஒரு செய்திக்கு இன்னொரு செய்தி அது அவர் கவுண்டர் ஃபெயர் ஊழியக்காரர் கூட்டத்துலையே ஓ நான் ஒரு கூட்டத்தில் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் பின்னால் அவர் ஊழியர் கவுண்டர் கொடுத்துட்டே இருக்கிறார் அது அவருக்கு ஏற்புடையதல்ல அதாவது யார் நான் ஒரு ஒன்றை சொல்லுகிறேன் அவர் நினைக்கிற அவர் தான் சொல்கிறார் சம்மந்த சம்மந்தெல்லாம் பின்னாடி தான் பேசுகிறார் ஊழியர் கூட்டத்தில் இது என்ன தெரியும் தெரியுமா இமெச்சூர் அன்பான தேவன் சொல்கிறார் நான் கற்றையிடுகளெல்லாம் நீ சொல் பதினேழாம் பதினேழாம் வசனம் நான் கட்டளை எடுகிறவைகளை எல்லாம் நீ சொல் டோன்ட் காம்ப்ரமைஸ் டோன்ட் ஹாய் நான் எதை சொல்லுகிறேன் அப்படியே சொல் அன்பானவளே இது கடினமான ஒன்று ஆனால் தேவன் சொல்லும்போது தேவனோடு இருந்தால் திரும்ப சொல்லுகிறேன் தேவன் இருக்கிற மனிதன் இவை எல்லாவற்றையும் மேற்கொள்ளுவார் ஜனங்க உங்களை பரியாசம் பண்ணலாம் ஆனால் ஜனங்களை எதிர்க்கலாம் ஆனால் ஒரு நாள் வரும் காட் வில் ப்ரூவ் ஊயுவார் நீங்கள் யார் என்பதை தேவன் இந்த ஜனங்களுக்கு ரொம்ப வெளிப்படுத்துவார் அவர் சொல்லுகிறார் இந்த என இந்த வசனம் அவர்கள் முன் அவர்கள் முகத்துக்கு நீ அஞ்சாதிரு பயப்படாதீங்க ரொம்ப கடினமான ஊழியம்தான் அந்த நண்பான மேற்பர்களை நீங்கள் யாராயிரம் சுவிசைகளாக கூட இருங்க யாராக இருங்க ஜனத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அல்ல படித்தவங்களுக்கு ஒரு பிரசங்கம் படிக்க ஒரு பிரசங்கம் பண்ணுங்க ஆனால் டோன்ட் காம்ப்ரமைஸ் அவர் சொல்லுகிறார் அவர்கள் முகத்துக்கு நீ அஞ்சாமல் இரு என்றால் உலகத்திற்கிறவனிலும் உங்களோடு இருக்கிறவர் பெரியவர் அவள் பெரியாளாக இருக்கலாம் பணத்தில் படிப்பில் வசதியில் நண்பொழிகளே சின்ன கிராமமாக இருக்கலாம் நீங்கள் பி போல்ட் அண்ட் பி கரேஜ் அண்ட் பி ஆனஸ்ட் தைரியமாக இருங்க உண்மையாக இருங்க தெளிவாக இருங்க அழைத்த அழைப்பிலே உறுதியாக இருங்க அன்பான தேவ பிள்ளைகளே ஊழியர்களே தேவனை விட்டுவிட்டால் வாழ்க்கையில் தோற்று போவீர்கள் வென் யூ லீவ் காட்ஸ் வேர்ட் அந்த அந்த தேவனுடைய வார்த்தை விட்டுட்டீங்கன்னா இயல் பி டிஃபிட்டட் மேன் திரும்ப சொல்லுகிறேன் தேவன் அவர் சொல்லுகிறார் நான் சொல்லுவதை நீ சொல் அதை செய்ய தவறினால் வாழ்க்கை தோல்வி குடும்பங்கள் தோல்வி எல்லாமே தோல்வி நித்தியமும் தோல்வி ஏனென்றால் அழைத்தவர் அவர் அல்லவா அனுப்புகிற அவர் அல்லவா என் தேவைகளை சந்திக்கிறவர் அவர் அல்லவா அவர் சொல்லுகிறார் சொல் நான் உனக்கு கட்டளை எடுகிறதை சொல் ரொம்ப கடினம் முகத்தை பார்க்குறோம் அவங்களுக்கு ஒரு கூட்டம் இருக்குது இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் சபையில் பாருங்கள் அது ஒரு குடும்பம் ஒரு குடும்பமே இருக்குது ஒருவரை கண்டிக்கும் போது குடும்பம் நம்ம எதிர்க்கிறது ரொம்ப கடினம் தான் அப்படியே வெளியே போயிடுவாங்க அடுத்து இன்னொரு சபை அந்த தேவன் சொல்கிறார் பி போல்ட் ஏனென்றால் நீ அவர்கள் முகத்துக்கு அஞ்சாதிரு அதனால் அஞ்சாதிரு என்ற வார்த்தை எல்லோரும் தெரிந்த வார்த்தை தைரியமாயிரு கலங்காதிரு தெளிவுள்ளவனாயிரு என்ன ஆகும் இல்லை என்றால் திரும்ப சொல்கிறேன் தேவனோடு வாழும்போது எந்த மதுளையும் தாண்ட முடியும் தேவனோடு வாழும்போது எந்த யோர்தானையும் கடக்க முடியும் தேவனோடு வாழும்போது எந்த பார்வனையும் சந்திக்க முடியும் When you live God, அவரை விட்டு விட்டால் அன்பானவர்களே அற்பமான காரியங்களை நம்ம மேற்கொள்ள முடியாது எனவே அப்போ கூட அவர் சொல்கிறாரு பத்தாம் வசனம் பத்தாம் வசனம் இன்றைய தினம் 
நாட் டு மாரோ டுடே என் அன்பு ஊழியர்களே நினைக்கலாம் ஒருவேளை பின்னால் பண்ணலாம் இல்லை இஃப் நாட் நவ் நேவர் இப்பொழுது இல்லை என்றால் எப்பொழுதுமே இல்லை தேவன் சொல்கிறார் அதாவது நீ இப்பொழுதே நீ செய்ய வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால் இப்பொழுதே பதினேழாம் வசனம் நான் அதில் போட்டுருது உன் அறையை கட்டி கொண்டு ரெண்டாவது உன் கட்டளை எல்லாவற்றையும் நீ கரை அறையை கட்டி கொண்டு என்ற வார்த்தை பி போல்ட் பி கரேஜ் அறையை கட்டிக்கொள் அந்த அர்த்தம் என்னவென்றால் இதெல்லாம் உனக்கு பாரமாக இருக்கும் எல்லாம் உதறி தள்ளுங்க உன் அறையை கட்டி கொண்டு சொன்னால் பி ப்ரிப்பேர் பி ரெடி பி போல்ட் பாருங்க ரொம்ப கஷ்டம் உன் அறையை நீ கட்டிக்கொள் யாரும் கட்டி விட மாட்டாங்க நீங்கள் தான் யாரும் பாராட்ட மாட்டாங்க நீ பாருங்கள் த தவறுகளை கண்டிக்கிறோம் எதிர்ப்பு வருகிறது யோசித்து பாருங்கள் ஆனாலும் பிற்காலத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் அன்னைக்கு என் போதகனை பேச்சை நான் கேளாமல் போனேன் என்னை இன்றைக்கி வாலை பயனில் ஒன்றுமே புரியல வசதி வாய்ப்பு நண்பர்கள் கூட்டம் இன்றைக்கி ஐடி தொழில் ஏடிஎம் கார்டு ஏகப்பட்ட வசதிகள் ஆனால் இந்த நாள் அதெல்லாம் ஒரு நாளில் போயிடும் கத்தர் மட்டும்தான் கூட இருப்பார் தேவன் சொல்கிறார் பி போல் இப்பொழுதே நீ செயல்பட வேண்டும் என்று இன்றைய தினமே அடை கருத்தினம் என்றால் இன்றைக்கே நீ செயல்பட அழைக்கிறார் அதாவது நீ உன்னை உடுத்திக்கொள் தமிழில் எழுதப்பட்ட வார்த்தை உன் அறையை கட்டிக்கொள் அர்த்தம் என்னவென்றால் நாட் டு ஷோ பட் ஆக்ட் சும்மா ஜனங்களுக்கு ஷோ காட்ட இல்லை நிறைய உடுத்திக்கொள்னு சொல்லும்போது அதாவது அடி எதிர்பார்ப்பினவென்றால் செயல்படு இன்றை நீ இணைய ஊழியக்கார் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க நாளைக்கு ஊழியம் பண்ணலாம் அடுத்த நாள் ஊழியம் பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் அவர் இருக்க இருப்பார் தெரியாது நான் இருப்பார் நான் இருப்பேன்னு தெரியாது இன்றே அது கர்த்தர் என்னவென்றால் அன்பானவர்களே செயல்பட அழைக்கிறார் செயல்பட இரண்டாவது அதை சொல்கிறார் நான் உனக்கு கட்டளிடுகிற யாவையும் அவர்களுக்கு சொல் அவர்களுக்கு சொல் பயப்படாதீங்க கோ போல் இது கடினமான ஒன்று கிராமங்களில் கடினம் பட்டணங்கள்லேயும் கடினம் என்ற ஒரு பெரிய பாபே இருக்குது அவங்களுக்கு பின்னால் யோசி பாருங்க பாவம் ஊழியர்கள் ஆனால் இன்றைக்கு உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன் உங்களை அழைத்தவர் கர்த்தர் உங்களை அனுப்புகிறவர் கர்த்தர் உங்களை இரும்பும் வெண்கலமாக உங்களை அந்த அளவுக்கு உறுதியாக வைத்து வைத்திருக்கிறார் ஸ்ட்ராங் சிஸ்டமேட்டிக் அவன் உங்களை அந்த அளவுக்கு உறுதியாக வச்சுருக்கிறார் சொல்கிறார் கலங்காதரு அஞ்சாதரு அன்பான கத்திர பிள்ளைகளே அதாவது ஒவ்வொருவரும் உங்கள் வித்தியாசமான செய்தி கொடுக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் சில நேரங்களில் நம்முடைய மெசேஜ் டிஃபென்சிவாக இருக்கும் சில நேரங்கள் அஃபென்சிவாக இருக்கும் கவனிகள் இந்த டிஃபென்சிவ் மெசேஜுக்கு ஆமேன் அஃபென்சிவ் மெசேஜுக்கு முகம் மாறிடுது சபையில் பார்க்குறேன் அதாவது ஆசீர்வாதம் வார்த்தை ஆமேன் 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 அவங்க வாழ்க்கையினுடைய காரியங்களை சொன்னால் அஃபென்சிவ் உடனே முகம் சொருங்குது அங்கேருந்து ஒரு மறுப்பு ஊழியக்காரரையே அடுத்து கூட்டம் முடிஞ்ச பிறகு என்ன பிரசங்கம் பண்ணுறீங்க இதெல்லாம் ஒரு பிரசங்கமா ஏன்னா அவர்களே அதை அஃபெக்ட் பண்ணிடுச்சு அவர்களை பாதித்தது உடனே அதற்கு எதிர்வனை ஆற்றுகிறார்கள் கவனிங்க வென் காட் சேஸ் அஃபென்சிவ் மெசேஜஸ் டூ இட் திரும்ப செய் ரெண்டு செய்தி இருக்குது ஒன்று டிஃபென்சிவ் மெசேஜ் பாதுகாக்கும் செய்தி இன்னொன்று அஃபென்சிவ் அவர்களை அவர்களை உருவாக்கும் செய்தி அவர்களை அவர்களுடைய நிலைகளை சொல்லி உருவாக்குவது இன்றைக்கி யாருமே அவங்க நிலைகளை சொன்ன ஒத்துக்க மாட்டேன்றாங்க சுமாரேஸ்வரி சொன்னாள் நான் செய்த எல்லாவற்றையும் எனக்கு ஒருவர் சொன்னார் இன்றைக்கி எத்தனை பேருக்கு அந்த அப்படிப்பட்ட எண்ணம் இருக்கிறது அப்படி தான் உங்களுக்கு நான் என்ன பெருசாக செஞ்சிட்டேன் நான் என்ன பெருசாக செஞ்சிட்டேன் எல்லோரும் பண்ணுறது தான் நான் பண்ணுறேன் என்ன பெருசாக சொல்கிறீங்களே என் பிள்ளைகளை பற்றி டோன்ட் டாக் லைக் தேட் விசுவாசிகள் அப்படி பேசாதீங்க ஊழியர்களே வென் காட் கிவ்ஸ் அஃபென்சிவ் மெசேஜ் ஸ்பீக் தட் வேர்ட் பேசுங்க யோகன் ஸ்நானனை போல பிரியன் பாம்பு குட்டிகளே யாக்கோ விபச்சார விபச்சாரிகளே பி போல் என்றால் அவர்களோடு கூட இருக்கிறார் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் தேவனும் நிற்கிறவன் தீமையை தீமையை மேற்கொள்ளுவான் அந்த வாசகத்தை மறந்து விடாதீர்கள் தேவனோடு வாழ்கிறவன் தீமையை மேற்கொள்ளுவான் அது மனிதர்களாக இருக்கலாம் வசதி படைத்தாக இருக்கலாம் மிகப்பெரிய மோசங்களே இருக்கலாம் நான் ஒன்று அப்படி பண்ணிவிடுவேன் இப்படி பண்ணிவிடுவேன் சபையை காலி பண்ணிவிடுவேன் பார் உனக்கு எதிராக இந்த சபா ஆரம்பிக்கிறேன் இல்லையா பார் பி போல் பி ஸ்ட்ராங் கவனியங்கள் 
இந்த அஃபன்ஸ் மெசேஜுக்கு வரவேற்பு இருக்காது ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க இன்னொன்று மக்களுடைய விரோதத்தை சம்பாதிக்க வேண்டும் அது வைத்தறிச்சல்னு சொல்லக்கூடாது விரோதங்கள் அவங்களுடைய பகைமை சம்பாதிக்க வேண்டும் பரவாயில்லை அவர்கள் பகை கெட்டும் தேவன் நேசிப்பார் அவர் நேசித்தால் தேவன் பகைப்பார் அவருடைய யார் நேச நமக்கு தேவை அவங்க பகைப்பார்கள் ஆனால் ஒரு நாள் வரும் தே வில் நோ தேட் அறிந்து கொள்ளுவார்கள் ஆனால் ஒரு அதாவது எப்பொழுதும் அஃபன்ஸ் மெசேஜ் தரணும்னு சொல்கிறதில்ல வென் காட் சே சம் டைம் தேவன் சொல்லும்போது பேசுங்க ஐயோ இது மக்களை பாதிக்குமே ஏன்னா அந்த தேவனுக்கு தேவனுக்கு தெரியும் அந்த செய்தி யாருக்கு என்று சொல்லி நீங்கள் யாரையும் பார்க்காதீங்க நீங்கள் பேசுங்க யார் ஒரு உருவாக்கும் அவர் கட்டப்படுவார் அவர் நாட்டப்படுவார் உருவாக்கப்படுவார் அவர் சொல்லுவார் ஐயா அன்றைக்கி நீங்கள் பண்ண செய்தி என்னை உருவாக்கிட்டு பயப்படாதீங்க அன்பு அவனுடைய தேவ கிருவை கேளுங்கள் அதன் ஆசை இன்றைய தினம் அவனுடைய அர்த்தம் இன்றைய தினம் என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன கீழ்ப்படி நாளைக்கு அல்ல நிறைய பேர் சொல்கிற வார்த்தை நாளைக்கு பார்க்கலாம் நாளைக்கு ஊழியம் பண்ணலாம் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் நோ தேவன் தந்த நாள் தேவன் தந்த வாய்ப்பு தேவன் தந்த கிருவை அன்பானுடைய தேவனுடைய வார்த்தை தைரியமாக பேசுங்க தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில் கீழ்ப்படி எதிர்பார்க்கிறார் இல்லை என்றால் தேவ கோபம் உங்களை சூழ்ந்து கொள்ளும் திரும்ப சொல்ல விரும்புகிறேன் தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில் என் வாழ்க்கையிலும் கீழ்ப்படி எதிர்பார்க்கிறார் இல்லையேல் தேவ கோபம் உங்களை சூழ்ந்து கொள்ளும் அன்பானவர்களே தேவன் விரும்புவது உடனடியான தீர்மானம் இல்லை இன்னும் சொல்லட்டுமா உங்கள் தீர்மானம் தேவனை மகிழ செய்யும் உங்களுடைய உடனடி தீர்மானம் அடிக்கடி சொல்லுவார் இன்றைய லட்சியண்ணே நாள் இன்றைய அணுக்கிரக காலம் உங்களுடைய டிசிஷன் டிடர்மைன் யூ டெஸ்டினி இன்றைய தீர்மானம் நாளை வரலாறு உங்கள் தீர்மானம் தேவனை மகிழ பண்ணும் கவனிங்க அவர் எப்படி எதிர்பார்க்கிறார் நொறுங்குண்டே நறுங்குண்டே அதுக்கு ஆங்கிலத்தில் வில்லிங் அன் ஒபீடியன்ட் ஆர்ட் ஒரு கீழ்ப்படுகிறது இன்றைக்கி நிறைய பேர் கீழ்ப்படுகிறதுக்கு அர்த்தமே கண்டுபிடிக்க முடியல யாரும் யாருக்கும் கீழ்ப்படுகிறது இல்லை அவரே கேட்குறார் நான் ஏன் உனக்கு கீழ்ப்படிக்கணும் நீ என்ன பெரிய ஆளா நீ மனுஷன் நானும் மனுஷன் இது எவ்வளவு முட்டாள்தனமான வாதம் தேவன் ஒரு ஊழியனை வைத்திருக்கிறார் ஒரு தலைவன் ஒரு ஏ ஒரு ஒரு ஒருத்தர் தலைவர் வச்சுருக்கிறார் ஒபே தட் ஒரு சின்ன பையனாக கூட இருக்கலாம் ஒபே ஒருவேளை உங்கள் மகனே ஒரு ஊழியக்காரர் இருக்கலாம் கீழ்ப்படிங்க நீங்கள் தகப்பனாக இருக்கலாம் கர்த்தரை அவர் ஒரு பாஸ்டாக வச்சுருக்கிறார் ஒபே இன்றைக்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க நான் பார்த்தா நான் வளர்ந்தான் அதெல்லாம் பழைய கதை இன்றைக்கி நேரடியாக வாதம் அப்படி தான் நான் பார்த்து வளர்ந்தார் நான் தான் அவர் ஆதரித்தேன் நான் தான் அவர் சாப்பாடு போட்டேன் எல்லாம் உண்மை தான் ஆனால் ஒபே யுவர் பாஸ்டர் ஒபே த லோட் ஒபே த வேர்ல்டு ஒபே த சர்ச் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிங்க வார்த்தை கீழ்ப்படிங்க ஊழியக்காரனு கீழ்ப்படிங்க இல்லையில் ஆபத்து இல்லையில் அவமானம் இல்லையில் நஷ்டம் கவனிங்க லட்சகர் ஏசு தான் செய்தார் தன்னுடைய அதாவது அவர் தெரியும் தன் பிதாவும் சித்திரம் செய்வதனுடைய போஜனமாக இருக்கிறது அதுதான் சிலுவையில் தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்தார் ஏன்னா பிதாவின் சித்தம் பாருங்கள் அவர் பிதா அறிந்து கொண்டார் அந்த பிதாவின் சித்தத்திற்கு அவர் கீழ்ப்படிந்தார் எனவே தான் வேதம் சொல்லுகிறது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அவர் உயர்த்தினார் இன்னைக்கு கீழ்ப்படுகிற அந்த சுபாவம் என்னை கேட்டுக்கொண்டு நம்பு தேவ பிள்ளையே உங்கள் ஊழியக்கார் கீழ்ப்படுகிறீங்களா இப்போ கணவருக்கு கீழ்ப்படுகிறீங்களா பிள்ளைகளை பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படுகிறீங்களா உங்கள் பாஸ்ட் கீழ்ப்படுகிறீங்களா இது வேணாம்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு அதுக்கு என்ன காரணம் காரணம் சொல்லுங்கள் எல்லா காரணத்தையும் எப்போவும் சொல்லி சொல்லிகிட்டு இருக்க முடியாது வேண்டானா வேண்டாம் புரிதா உங்களுக்கு தேவர் காரணங்களை சொல்ல மாட்டார் அன்றைக்கு கூட சொன்னேன் காட் நெவர் கிவ் த ரோட் மேப் இஃபோர் வி ட்ராவல் நீ பண்ணுகிற பிரயாணத்துக்கு ரோட் மேப்லாம் கூட தர மாட்டார் யூ ஸ்டார்ட் ஐ வில் ஐ வில் கோ வித் யூ நீ புறப்படு உங்கள்கூட நான் பிரயாணம் பண்ணுவேன் எல்லாம் நான் பார்த்துப்பேன் மேடு பள்ளங்கள் வனாந்திரங்கள் ஆறுகள் நதிகள் எல்லாம் நான் பார்த்துப்பேன் பிகாஸ் ஐ எம் த ஒன் ஹூ இஸ் ட்ராவலிங் வித் யூ சொல்கிறார் அவனோடு கூட இருக்கிறேன் அன்றைக்கு எதையுமே உழைத்தவர் இன்றைக்கு உணவை அழைக்கிறார் கீழ்ப்படி வாயா தயங்காதே நோ கொஸ்டின் நோ டிபேட் பட்டிமன்றம் வேண்டாம் மாதங்கள் வேண்டாம் விவாதங்கள் வேண்டாம் சூழ்நிலைகள் ஏன்பாடு வாங்கியிருக்கிறேன் பெண்ணை திருமணம் பண்ணியிருக்கிறேன் வயலை வாங்கியிருக்கிறேன் எல்லாம் ஒரு தெரியும் நோ டிபேட் 
அந்த அவனுடைய ஓன்லி ஓபே தேவன் உன்னை அழைப்பதினால் அழைப்பாரானால் அவர் சித்தத்தை உன்னை நிறைவேற்றுவார் உன்னை அழைப்பாரானால் அவர் சித்தத்தை ஜாதிகளுக்கும் ஜனங்களுக்கும் சொல்கிற வார்த்தை அன்பானுடைய தேசம் அனைத்துக்கும் எத்தனை பெரிய ஆசீர்வாதம் ஒரு கிராமத்தில் இருக்கலாம் தேசம் அனைத்துக்கும் ஒரு கிராமத்தில் பிறந்த துணை சின்ன ஊழியக்காரர்கள் இந்த தேசத்துக்கு ஆசிரமமாக இருக்கிறாங்க அது எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது இந்த கிராமங்கள்லாம் யோசிச்சு பாருங்க இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் தெரிகிற மாதிரி ஒரு நாலு மாவடி ஒரு காளையார் கோயில் யோசி தேசம் அனைத்திற்கும் ராஜாக்களுக்கும் பிரபுக்களுக்கும் ஆசாரிகளுக்கும் உன்னை கத்திர பயன்படுத்துவார் விசுவாசிச்சுன்னா ஒரு ஆமையின் சொல்லுங்கள் இந்த செய்தி கேட்கும் போதே தேவன் சொல்கிறார் உன்னை பாதுகாப்பார் உன்னை பராமரிப்பார் உன்னை போஷிப்பார் உன்னை நடத்துவார் காட் வில் டூ எவ்ரி திங் இ ப்ரொவைட் யூ இ ப்ரிசர்வ் யூ வில் ப்ரொடெக்ட் யூ உன்னை பராமரிக்கிற கருத்த உன்னை பாதுகாக்கிற கருத்த நடத்துகிற கருத்த தேவனுடைய வார்த்தையை பேசு உன்னை கொண்டு அவருடைய சித்தத்தையும் நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவார் இந்த வசம் சொல்கிறேன் நின்று கட்டளையுடைய எல்லாவற்றையும் சொல் சொல் ஸ்பீக் முடிவாக இதனுடைய வார்த்தையை பேசு உன்னை கொண்டு அவருடைய சித்தத்தையும் நோக்கத்தையும் உன்னை நிறைவேற்றுவார் ஜாதிகளுக்கு ஜனங்களுக்கு தேசத்துக்கு ராஜாக்களுக்கு பிரபுக்களுக்கு உங்களை கத்தர் ஆசை வகிப்பார் முடிவாக இறைமையாவுடைய ஒரு அவனுடைய அழைப்பிலே ஒரு நான்கு காரியங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன் நம்பர் ஒன் முதலாவது ஹேட் வாய்ஸ் ஆஃப் காட் இறைமையா ஒன்று ஐ மூன்று தேவ சத்தத்தை கேட்டான் இரண்டாவது இரண்டாவது டச் தேவனுடைய தொடுதலை கண்டான் இறைமையா ஒன்று பதினொன்று கர்த்தர் அவன் வாயை தொட்டார் கர்த்தர் அவன் வாயை தொட்டார் இட் டச் முதலாவது வாய்ஸ் இரண்டாவது டச் ஒன்றாவது விஷன் அவருக்கு ஒரு தரிசனத்தை காண்பித்தார் பதினோராம் வசனம் பதினொன்றில் வார்த்தையை தந்தார் பன்னிரண்டு தரிசனத்தை தந்தார் அப்பொழுது கர்த்தர் நீ கண்டது சரியே கவனிங்கள் ஒரு ஊழியனுக்கு தேவன் தருகிறது முதலாவது வார்த்தை இரண்டாவது தரிசனம் மூன்றாவது அவருடைய தொடுதல் இந்த மூன்றையும் தேவன் எளிமையாக தந்தார் உங்களுக்கும் தருவார் திரும்ப ஒரு முறை சொல்கிறேன் த விஷன் வாய்ஸ் டச் தேவன் உங்களுக்குமே தந்து உங்களை நடத்துவார் உங்களுக்காக ஜபிக்க விரும்புகிறேன் இந்த செய்தியை கேளுங்கள் அடுத்தவர்களுக்கு செய்தி அனுப்புங்கள் தொலைக்காட்சியில் பார்க்கிறவர்கள் இந்த செய்தி ஊடக யூடியூப்பில் இருக்கிறது யூடியூப்பில் இந்த இந்த என்னுடைய பெயரை போட்டால் வரும் இந்த தலைப்பு இறைமையா இந்த தலை போட்டிங்கன்னா வரும் கேளுங்க காட் பிளஸ் உங்களுக்காக ஜபிக்க விரும்புகிறேன் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த நல்ல ஆண்டு வரேன் இந்த அருமையான வேலைக்காக நன்றி எளிமையான வாழ்க்கையை எங்களோடு பேசினீர் சவால்கள் சாக்கு போக்குகள் ஆனால் அழைத்தவருமே உள்ளவர் அப்படியே செய்கிறவர் ஐயா ஆம் ஆண்டு வரேன் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டு வரேன் நீ சொல்வதை நாங்கள் கீழ்படிய எதிர்ப்புகள் வரலாம் ஏலனங்கள் வரலாம் பரியாசங்கள் வரலாம் வரவேற்பு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் சொன்னதை செய்யும் போது ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி உண்மை மகிழ்ச்சி ஆக்குகிறோம் நாங்களும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் அதற்குரிய பலனை நித்தியத்தில் மட்டுமல்ல பூமியிலே தருவி நீ சொல்வதை அப்படியே சொல்ல பயப்படாமல் கலங்காமல் அஞ்சாமல் உடைய வார்த்தையை பேச உடைய ஊழலுக்கு அணுக்கரங்கம் பண்ணும் அன்றைக்கு அப்போ ஜெபித்தது போல அன்றுவரே முழு தைரியத்தோடு வசனத்தை பேச அணுக்கரங்கம் செய்தரணும் எங்களுக்கும் அப்படிப்பட்ட தைரியத்தை தரும் எதிர்ப்பாளர்கள் உண்டு ஏலன மன்னர்கள் உண்டு பரியாசம் பண்ணுற மக்கள் உண்டு அன்றுவரே கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுற மக்கள் உண்டு ஆனால் மத்தியிலும் இது எங்களோடு கூட உண்டு அழைத்தவர் எங்களோடு அனுப்பினவர் எங்களோடு தெரிந்து கொண்டவர் எங்களோடு நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் அந்த வார்த்தையை ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் அன்றுவரே உள்வாங்கி வார் அன்றவர் வார்த்தைக்காக வாழ வார்த்தையோடு வாழ வார்த்தையை பேச எங்களுக்கு இருபதார் எனக்கும் எங்களுக்கு உதவி செய்யும் அன்றுவர் ஏசுவி நாமத்தில் அன்பின் நல்ல பிதாவே ஆமே அன்பானது பிள்ளைகளே சாக்கு போக்க வேண்டாம் டோன்ட் கிவ் எக்ஸ்கியூசஸ் 
அழைக்கும்போது கீழ்ப்படிங்க எல்லாம் அவர் பார்த்து கொள்ளுவார் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் குடும்பம் பிள்ளைகள் கொடிக்கணக்கான பேருக்கு படியளக்கிறவர் உங்களை விட்டு விடுவாரா நபர் தொடர்ந்து பயணம் செய்யுங்கள் தெய்வ கிருபைகளோடு கூட இருக்கட்டும் ஆமை எங்கள் விலாசம் போதகர் ஸ்டீஃபன் தேவகுமார் திறந்த வாசல் சபை நம்பர் அறுபத்தி ஐந்து பரமானந்த தெரு ஏழு கிணறு சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்று தொடர்புக்கு ஒன்பது எட்டு நான்கு ஒன்று எட்டு மூன்று ஒன்பது இரண்டு எட்டு ஏழு மேலும் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 மூன்று ஒன்று எட்டு மூன்று 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 பூஜ்ஜியம் எங்கள் மின் அஞ்சல் ஸ்டீஃபன் ஓப்பன் டோர் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் எங்கள் தேவ செய்திகளை யூடியூப் சேனலில் பார்த்து பயனடையுங்கள் தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக